ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇംഗ്ലീഷ് മിത്ര ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എഫ് എക്യൂ സെഷൻ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കോമൻറ്റ് സെഷനിൽ ചോദിച്ച സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ വിൽ ദർ ബി എ മീറ്റിംഗ് ടുഡേ വിൽ ദർ ഹാവ് എ മീറ്റിംഗ് ടുഡേ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഒരെണ്ണം തെറ്റും ഒരെണ്ണം ശരിയാണ് വിൽ ദർ ബി എ മീറ്റിംഗ് ടുഡേ കറക്റ്റ് ആണ് എന്തൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുമോ ആകുമോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വിൽ ദർ ബി എം ബി എ മീറ്റിംഗ് വിൽ ദർ ഹാവ് എ മീറ്റിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകുമോ ദർ ഹാവ് അതാണ് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ദേറിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഹാവ് യൂസ് ചെയ്യില്ല വിൽ ബി ഹാവ് എ മീറ്റിംഗ് ടുഡേ ചോദിക്കാം മീറ്റിംഗ് ടുഡേ ചോദിക്കാം വിൽ ദർ ഹാവ് എ മീറ്റിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കില്ല അത് തെറ്റാണ് അതാണ് ഡിഫറൻസ് ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ക്യാൻ ബി ഈറ്റ് ലെറ്റ് അസ് ഈറ്റ് ഇത് സെയിം ആണ് ഇത് സെയിം അല്ല ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് ക്യാൻ ബി ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയുമോ ആ ഒരു മീനിങ് ഒക്കെ വരും ലെറ്റ് എസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കുക കഴിക്കാം നമുക്ക് കഴിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഐ ഹാവ് ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു ഫോർ ടു അവേഴ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സിൻസ് ടു അവേഴ്സ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഐ ഹാവ് ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു ഫോർ ടു അവേഴ്സ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ മണിക്കൂറിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എക്സാക്ട് ടൈം അല്ലല്ലോ അത് മണിക്കൂറുകളല്ലേ ഐ ഹാവ് ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഫോർ യു ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഫോർ ടു അവേഴ്സ് ഫോർ ത്രീ അവേഴ്സ് ഫോർ ഡേയ്സ് ഫോർ സെവൻ ഡേയ്സ് ഫോർ ഫ്യൂ എന്താ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സാക്ട് ടൈം പറയുമ്പം സിൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഇന്നലെ തൊട്ട് ഞാൻ അന്നൊക്കെ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഐ ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു സിൻസ് യേസ്റ്റർഡേ സിൻസ് മൺഡേ സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു അല്ലെങ്കിൽ സിൻസ് എന്താ ഒക്ടോബർ മാസം എക്സാക്ട് സമയം പറയുമ്പോൾ പിന്നെ സിൻസ് നയൻ ഓ നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ടൈം ഒക്കെ പറയാം ടൈം ഒക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഏകദേശം സമയം പറയുമ്പോൾ ഇത്ര ഡ്യൂറേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ അല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഇഫ് വി ഗോ ഹോം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരോ പുള്ളിക്കാരനോട് ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും മൂവിനെ കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയാലോ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് തന്നെ വാട്ട് ഇഫ് വി ഗോ ഹോം അതൊരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ചോദിക്കുന്നു വീട്ടിൽ പോയാലോ വീട്ടിൽ പോയെങ്കിലോ എന്നുള്ള പോയാലോ എന്നുള്ള നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ പോയാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളി എവിടെയോ കേട്ടിട്ട് ആ യൂസേജ് അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറല്ലോ അത് കേട്ടതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഡൗട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അർത്ഥം ഇതാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോയാലോ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയാലോ എന്താ പ്രശ്നം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അവളെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം ഇപ്പൊ പല ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അവളെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മെന്റലി മനസ്സിലായി എന്ന് പറയാ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ കണ്ടു കണ്ടപ്പം ഞാൻ അവളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ റെക്കഗ്നൈസ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ച് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കാം I have gone to Dubai. I have been to Dubai. The difference is that. Yeah. I have gone to Dubai. I have gone to Dubai. I have gone to Dubai. തിരിച്ചു വന്നോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അവിടെ വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഐ ഹാവ് ബീൻ ടു ദുബായ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ദുബായ് പോയി തിരിച്ചു വന്നു എന്നുള്ളൊരു അതാണ് മെയിൻ പോയെന്ന് പറയാൻ പോയി എന്നുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ട് മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്നു എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു വന്ന് നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ദുബായിൽ പോയി പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയി വന്നിട്ടുണ്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത തരാ ഞാൻ ഡിഡ് യു കംപ്ലീറ്റ് യുവർ വർക്ക് എന്നുള്ളതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ മറുപടി എങ്ങനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ മറുപടി പറയാം ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ വർക്ക് അല്ലെ
പിന്നെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സംസാരത്തിലും കോൺവെർസേഷനിലും ഒക്കെ സംസാരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് അതോറിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒരു സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നു അത് നടന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ഒരു സംഭവം നടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള നമ്മുടെ ഫീലിങ്ങും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ ഫീലിംഗും ആണ് അതിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് സർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ആകാംക്ഷയാണ് സസ്പെൻസ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കൂ ഒന്ന് മാറുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസേജ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അല്ല ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് യൂസേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അവര് ആരുടെങ്കിലും മാറുമ്പോ നമ്മൾ അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തുവാണല്ലോ അവരിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നിക്കായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ശല്യപ്പെടുത്താണ് ക്ഷമിക്കണം ശല്യപ്പെടുത്തിട്ട് ക്ഷമിക്കണം ഒന്ന് മാറും അപ്പൊ ആ ഒരു പൊളൈറ്റ്നെസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരോടും ക്ഷമിക്കണം ഒന്ന് മാറുമോ ഒന്ന് മാറാമോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യല്ല മലയാളം അർത്ഥം ചോദിച്ചോണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരുന്നു അത്രയുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മള് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒത്തിരി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇതുപോലത്തെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഡൗട്ട്സ് അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ കോമന്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അതിന് മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ ഇതുപോലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഫോളോ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബയോയിൽ പോയിട്ട് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ദിസ് ഇസ് രേവതി കൃഷ്ണൻ ദിസ് ഇസ് ഷിപ്പില സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ഇംഗ്ലീഷ് മിത്ര താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ ഇംഗ്ലീഷ് മിത്ര സ്റ്റോപ്പ് വറിയിങ് സ്റ്റാർട്ട് ലേണിങ്